Hallo Leute, Dampfer Gesim hier. Heute mit einem Review zu einem Selbstwickelverdampfer. Und zwar geht es um den Expromiser in der Version 2. Expromiser gibt es schon ein bisschen länger. Es ist ein deutscher Shop. Man kann das Gerät dort bestellen. Die Version 1 kam irgendwie vor einem Jahr oder so raus. Jetzt gibt es neu die Version 2. Es haben sich so ein paar Sachen geändert. Gleich geblieben ist, wir haben ein Gerät in 23mm Optik. Wir haben dazu bekommen jetzt eine ja, mehrstufige Airflow Control und wir haben im Inneren dazu bekommen eine mehrstufige Liquid Control. 4 ml passen rein und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das Gerät heute mal aus der Nähe an. Hm. Also auch heute wieder dranbleiben. Spannend. So, hier haben wir die Verpackung vom X-Promiser in der Version 2. x Professional Atomizer. Ja, ein Pappkartönchen. Das hier ist die Version in Brushed. Es gibt den in verschiedenen Versionen. Ähm, also auch Edelstahl poliert. Ist zum Beispiel erhältlich. Ähm, die Version, die ich hier habe, ist jetzt die Brushed Version. Da drin befindet sich natürlich hier diese Anleitung. Dann ist nochmal erklärt, ja, das Ganze funktioniert. Da ist eine Explosionszeichnung auch von dem Verdampfer mit drin. Und noch so ein paar Tipps. Da sind auch nochmal die Bemaßungen und einiges erklärt. Das passt soweit. Dann finden wir hier unser ja, Zusatzpäckchen. Da ist das, finde ich, schön. Auch ein äh, Schraubenzieher hier wieder mit dabei, den man sich schön an den Schlüsselbund machen kann. Hier ist noch eine Feder drin und ein Kupferpol, man kann nämlich den Pol gefedert verwenden oder halt geschraubt. Das zeige ich euch aber auch gleich nochmal aus der Nähe. Und natürlich haben wir hier drin dann unser Gerät. Ja, kommen wir auch direkt mal zu den Bemaßungen. Wir haben eine Höhe bei dem Verdampfer ohne Drip-Tipp von 55,5 mm. Mit Drip-Tipp haben wir insgesamt jetzt hier in der Form 71,5 mm. Wir haben wichtig einen Durchmesser von 23 mm bei dem Gerät. Und in den Tank passen 4,5 Milliliter rein. Wir haben hier unten im unteren Bereich eine Airflow Control. Die sehen wir auch gleich noch aus der Nähe. Da könnt ihr halt entsprechend einstellen, ja, wie euer Luftzug ist. Da geht das, äh, die Lochgröße von 0,8 mm bis 2,5 mm. Und im Inneren haben wir nochmal eine Liquid Control. Die kann 0,8 mm bis 1,5 mm geöffnet werden auf beiden Seiten. Das zeige ich euch auch gleich noch mal aus der Nähe. Gut, ich würde sagen... Ich zerlege den mal eben und dann schauen wir uns die einzelnen Teile mal an. Ja, hier sehen wir die Einzelteile des Expromisers. Wie ihr seht, da ist schon einiges, was da zusammenkommt. Wir haben zum einen hier unsere Tanksektion, die mit dabei ist. Das ist so, wie wir es zum Beispiel vom Typhoon kennen. Wir haben einen zweigeteilten Tank. Hier haben wir unseren Röhrchen in der Mitte, was später dann in unseren Verdampferkammer hineinragt. Da dieses auch begrenzt dann auch so viel, wie wir reinfüllen können. Oder wie viel wir reinfüllen können. So sieht der Tank dann zusammengebaut aus. Es gibt aber bei ähm, Expromizer oder bei X-Vape zig verschiedene Tankversionen. Da könnt ihr auswählen ähm, aus einem sehr großen Sortiment in verschiedenen Designs, Farben, Größen, Formen, auch ähm, Materialien. Also von Edelstank über Pyrexglas bin hin, bis hin zu ja, Sachen, die sehr hübsch auch aussehen von der Optik her. Könnt ihr euch da mal anschauen. Die haben im Shop auch eine extra Sektion nur für Tanks. Gut, das hier ist klassisch. Man könnte denken, das passt jetzt auf den Typhoon drauf. Ist vom Design hier oben nochmal mit so einem... Ist nicht ganz flach. Also das dritte ist hier nochmal ein bisschen rausgezogen, die Aufnahme. Ja, passt soweit. Dann haben wir hier unsere Basis. Die schauen wir uns mal ganz aus der Nähe an. Ja, das ist so Kaifun-like oben hier. Man sieht die Schraube, die steht so ein bisschen über das drüber. Wir haben hier einen ziemlich schmalen ähm, Spalt auch zwischen dem Pluspol. Der sitzt hier auf so einem Isolator. Man kann es vielleicht leicht erkennen, da ist so eine Kunststoffscheibe drunter. Und dem Minuspol. Und ähm, ja, der wird nur von der Schraube von unten gehalten. Und der verdreht sich auch sehr leicht. Weil gerade wenn man jetzt hier die Schraube festzieht... Mh, hat man halt Krafteinwirkungen da drauf, da muss man so ein bisschen aufpassen. Ich habe die jetzt nochmal festgezogen, der also kam war das ein bisschen locker. Vor allem haben wir ja bei vielen anderen Herstellern ist so, dass hier vielleicht nochmal das Silikon 
hier so um die Ecke geht und hier hochgezogen wird. Hier ist jetzt halt nur ein Spalt. Und wenn sich das jetzt so ein bisschen verdreht, verkantet das natürlich hier und dann berührt, berühren sich die beiden Pfosten. Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ja. Da seht ihr dann noch hier diese beiden kleinen Löcher hier, jeweils auf beiden Seiten. Das ist unser, äh, unsere Liquid-Zufuhr und die kann von der Seite aus hier gesteuert werden, weil wir haben hier eine Liquid-Control. Wenn ihr das seht, hier sind so kleine Löcher. Ja, und wenn man den Ring dreht, kann man halt die Liquid-Zufuhr hier entsprechend so ein bisschen regeln und dort verschiedene Lochgrößen halt ähm, freischalten. Die einzelnen Lochgrößen gehen hier von 0,8 mm mit dem kleinsten Loch bis hin zu 1,5 mm. Das ist das, was jetzt hier frei ähm, geschaltet ist. Ich hatte bis jetzt aber auch hier keinen Siffen mit der Lochgröße, also habe ich es einfach mal darauf gelassen. Ähm, hatte jetzt auch keinen Bedarf danach zu regeln. Wir werden es gleich noch beim Wickeln sehen. Ich lege hier einfach die Watte um auf die Löcher und ja, die sorgt schon dann dafür, dass das äh, dicht ist. Ja. Gut, von unten können wir natürlich noch mal reingucken hier in das Ganze. Wir haben ja noch mal ähm, ja, ziemlich viel Platz investiert in ähm, sowas wie eine, ja, so ein Collectors Tank hätten wir das früher genannt. Ähm, da kann sich dann noch mal so ein bisschen Kondensflüssigkeit oder auch überschüssiges Liquid rein sammeln, falls der mal zu viel nachfließt. Ihr seht hier diesen großen Block, in dem sitzt hier diese Kugel und die ähm, Funktioniert zusammen mit unserer Airflow Control. Ja, wir können hier wie beim Scrape sieht das so ein bisschen aus. Oder es sieht aus wie beim Scrape. Haben wir hier diesen Airflow Control Ring, der steht hier drüber. Und ähm, der klickt halt dann jedes Mal entsprechend ein. Je nachdem, für welche Lochgröße wir uns da entscheiden. Gut. Ja, dann wird ähm, hier unten unsere. Bottom Cap aufgeschraubt, in der sitzt, in der sitzt auch hier unser äh, Pluspol. Die Gewinde sind gleichläufig, das heißt, wenn ich den mit eingesetzter Schraube jetzt hier drauf drehe, ist gleichzeitig die äh, Schraube sauber befestigt und ähm, auch die Platte hier unten ist fest. Der ist verstellbar in einem gewissen Rahmen, so ein bisschen, nicht so viel. Und ja, wir haben hier unten nochmal eine Laserung, da gibt es sogar eine Seriennummer mit dem Verdampfer. Expromiser 1982. Gut, das wäre unsere Basis. Alles in allem funktionabel. Ja, sauber verarbeitet auch. Also die Gewinde hier zumindest laufen sehr, sehr sauber. Hier oben auf unsere Verdampferplattform kommt dann unsere Kammer, unsere Verdampferkammer drauf. Ja, so wie man das kennt. Oben drauf die Kappe. Und dann können wir unseren Tank aufsetzen. Ich finde den in der Optik jetzt. Ich gehe mal wieder ein bisschen ins Größere. Ich finde in der Optik jetzt ein bisschen oldschool. Also sieht aus wie so eine Mischung aus allem, was, was in den letzten Monaten auf dem Markt war. Wir haben hier unten unsere Airflow Control, die sieht aus wie beim Scrape. Die ähm, Riffelungen, die jetzt hier drin sind, sehen so ein bisschen aus wie ja, beim Flashy Vapor. Der Tank sieht aus wie beim Typhoon. Da drin sieht es aus wie im Typhoon. Ja, ist eine Chimäre aus allem Möglichen. Wir können mal dazu im Vergleich die, das Vorgängermodell nehmen. Den Expromizer in der Version 1. Der war da noch ein bisschen anders aufgebaut. Hatte auch schon so ein paar Komponenten, also Tank und so weiter hatten die damals auch schon so übernommen. Ja. Also hinzugekommen so von der V1 zur V2 sind halt, ist die Airflow Control die neue und ähm, die Liquid Control, die hatten wir vorher nicht und ähm, das Design des Pluspuls ist anders geworden. Bei der 1 Version ähm, musste man früher immer noch hier diese Feder verwenden. Das war eine ziemlich fummelige Geschichte. Vor allem, wenn man das aufgeschraubt hatte, flog die erstmal da drin rum. Dann musste man die wieder auf den Pol draufsetzen und so weiter. Und ihr wisst ja schon, Feder und je nachdem, welchen Umwert man hat, das ist nicht so optimal. Das ist jetzt in der neuen Version auf jeden Fall schöner gelöst. Und dass man jetzt zusätzlich dann die airflow Control hier stufenlos mit verschiedenen Lochgrößen halt regeln kann, ist sehr angenehm. Und zusätzlich dazu natürlich auch noch die Möglichkeit, 
mh, hier ähm, <lacht> verschiedene Tanks nochmal drauf zu schrauben. Das wusste ich gar nicht, dass die so viele verschiedene Designs haben. Ähm, das hier ist mir so oldschool, aber die haben auch äh, Tanks im Angebot, die sehr, sehr geil aussehen. Ähm, ich glaube, da werde ich mir dann jetzt auch nochmal einen nachordern. Da habe ich nämlich einen gesehen, der gefällt mir in der Optik sehr, sehr gut. Gut. Ich würde sagen, wir wickeln das Teil mal. Und dann schauen wir gleich mal, wie der dampft. Gut, ich nehme heute nochmal meinen 040er Edelstahldraht. Ist ja eigentlich schon fast Standard geworden. Drehen wir die Schrauben mal ein bisschen hoch. Wie bei gesagt, guckt immer, dass hier der Pfostenblock hier der für den Pluspol, dass der schön gerade ist und dass sich die beiden nicht berühren. Ansonsten greifen die Schrauben eigentlich recht gut. Da hatte ich bis jetzt keine Probleme, auf dickeren Draht ähm, reinzufädeln. Der auf dem schmalen Pfosten sitzt ist sogar die Schraube ein bisschen größer als der Pfosten selber. Da hatte ich so ein bisschen Angst wegen, dass der das überbrückt, aber das passt soweit. Gut. Ziehen wir mal wieder hoch. Dann ähm, ja, gucken, dass der Draht auch ganz kurz abgeschnitten wird. Ne? Wenn jetzt hier so ein bisschen der Draht in die Richtung übersteht, wo später dann die Verdampferkammerhülse sitzt, könnten sich dort auch halt Kurzschlüsse bilden. Gut, Wicklung ist drauf. Ich ziehe die mal noch ein Stück höher. Dann können wir die natürlich jetzt mal eben ausglühen. So, dann glühen wir das Ganze jetzt mal aus. Wir sehen, das glüht hier schön auf. <lacht> Wunderbar, so passt das für mich. Dann können wir dann jetzt die Watte da einziehen. Watte da durchziehen. Dann schnappen wir uns als nächstes die Kammerhülse, schrauben den oberen Deckel ab. Aber mit den langen Enden ist das ein bisschen einfacher, das Ganze da durchzufüllen. Schrauben die ganze zu. Dann können wir das hier oben ähm, abschneiden, was wir nicht brauchen. Da müsst ihr mal gucken, man kriegt da recht schnell ein Gefühl dafür, wie viel man da unten reinstopfen kann und wie viel nicht. Und dann können wir das, was jetzt hier noch rumhängt, einfach in diese beiden Seitentaschen reinpacken. Locker flockig. Ich zeige es euch nochmal aus der Nähe. Ja. Einfach da so ein bisschen in die Seitentaschen rein. Ihr seht, das ist noch ein bisschen unsortiert. Machen wir noch so ein bisschen. So schaut das Ganze dann jetzt aus und sollte das auch funktionieren. Bevor wir den Tank zuschrauben, jetzt fangen wir erstmal ein bisschen Liquid da rein. Ich nehme mal lieber meine Bummilk von Kabel. Honig zum Dampfen. Nom, nom. Süß. Erdbeere. Nom, nom, nom. Gut. Ein bisschen getropft. Dann machen wir unseren Deckel drauf. Müssen wir natürlich noch unseren Tank eben befüllen. Aber das ist ja bei diesen Flip-Over-Tanks immer ganz einfach. Einfach reinkippen. Bis zum Limit. Das Limit ist da unten das Röhrchen. Wenn er drüber befüllt, läuft es unten wieder raus. Tank zumachen. Fertig. Gut. Wir haben es gewickelt, wir haben es befüllt. Ihr seht, wie der, also die Soße da so langsam runterläuft. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal nach oben und dann machen wir mal einen Dampftest. So, da bin ich wieder. Ja. Wickeln habt ihr gesehen, ist easy busy, ist aber auch nichts, was wir noch nie gesehen haben. Jetzt gucken wir mal, wie er sich geschmacklich tut. Da 
Das ist schon mal lecker. Ich mache mal das Luftloch noch ein bisschen weiter auf. Ich hatte dann eben eine ziemlich kleine Einstellung gewählt. Ja, die Boommilk. Ne? Super lecker. Kommt sehr gut rüber. Die Süße ist vollkommen da. So wie ich mir das wünsche. Und ähm, ja, ich könnte jetzt nicht sagen, dass der vom, vom Geschmack her schlechter ist als andere Geräte. Ja. Verdampferkammer ist halt schön klein, das bringt natürlich den Geschmack schön sauber rüber. Mhm. Geräuschkulisse ist so ein bisschen am Pfeifen, pss, 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 ne, wenn ihr daran zieht. Mhm. Ich hatte den schon zerlegt, das liegt im Inneren auch ein bisschen an dem Lufträuchchen, was dabei ist, weil das hat seitlich so zwei kleine Löcher. Wenn man die ein bisschen größer machen würde, ähm, wäre der wahrscheinlich dann auch leiser. Fängt, fällt an beim Dampfen aber jetzt auch nicht so besonders auf. Also das, der Sound ist lauter als ähm, das, äh, das Pfeifen beim Ziehen. Verarbeitung finde ich okay. Das passt bei dem Preis. Wir liegen bei 54,90 Euro im äh, Shop. Für das Geld könnt ihr ihn dort bestellen. Ich finde die ganzen Optionen, die es dafür gibt, nochmal interessant. Es gibt nämlich ganz viele äh, interessante Tanksektionen hierfür, die die Optik nochmal extrem aufwerten. Ähm, die Rifflung hier unten finde ich jetzt nicht so schön, aber die ist natürlich macht das Ganze praktikabler ähm, und äh, griffiger, wenn man da dran schrauben muss. Und ja, Drip-Tipps habe ich verschiedene drauf gepasst, äh, getestet. Ihr wisst ja, ich mag eher so die, die langen Versionen. Ähm, da passt eigentlich alles sauber da drauf. Noch mal ein ganz langes von Old Sam. Ne, also da wackelt auch nichts oder so, aber es ist auch nicht so, dass man irgendwas da nicht reinkriegt. Das ist sauber gelöst. Die Liquid Control hatte ich jetzt die ganze Zeit immer komplett auf. Mhm. Aber ich muss sagen, jetzt in der Woche, wo ich den dabei hatte, hat er sich artig verhalten. Er hat weder gekokelt noch hat er gesifft. Das ist also stubenrein das Gerät und alltagstauglich. Ja, befüllen mit dem Tank abschrauben und reinkippen ist ja so immer eine schöne Geschichte. Das ist schnell gemacht. Hier haben wir natürlich jetzt Kunststoff auf ähm, Edelstahlgewinde. Mm, ja, und Kunststoff, manche Liquids äh, verträgt das nicht. Da sollte man vielleicht mal schauen. Ähm, es gibt ja noch andere Tankmaterialien, äh, habe ich gesehen, ähm, im Shop. Da kann man sich entweder dann eine andere Tankart aussuchen oder muss halt dann ersetzen, wenn das Ganze kaputt ist. Jo. Alles in allem ein gutes alltagstaugliches Gerät. Ich würde sagen, das ist auch so ein bisschen was für Einsteiger, also die, die so in die China Lemo Klasse und so nicht rein wollen, weil das zu Cloud Chaser ähm, technisch ist und lieber so ein äh, auf Backe Gerät haben möchten und erste Wickelerfahrungen sammeln wollen, ist das glaube ich sehr gut geeignet. Aber auch für mich als Enthusiasten ähm, vom Geschmack her ist es halt äh, nochmal ein schönes Gerät, ähm, habe ich gerne dabei. Gut, das wäre es von mir auch heute. Ich hoffe, ich konnte euch nützliche Informationen bieten. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder hier bei mir reinklickt. Also, ich sage bis zum nächsten Mal. Eure Dampfwolke. Tschüss.